వాట్సప్ ఫామ్ ఎలా ఉన్నారు ఐ హోప్ మీరు అందరు సేఫ్ అండ్ హెల్దీగా ఉన్నారని ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి జేఈ మెయిన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి అప్లికేషన్ ఫామ్ని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలనేది ఈ వీడియోలో అయితే మీతో షేర్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్ని అయితే మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అదేంటంటే సో జేఈ మెయిన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అప్లికేషన్ ఫామ్ని అప్లై చేసే ముందు సో మీరు ఒక చోట ప్రశాంతంగా కూర్చొని చాలా కేర్ఫుల్గా అయితే అప్లై చేయండి సో మీరు నన్ను అడగచ్చు బ్రో మేము క్యాజువల్గా అప్లై చేస్తాం ఏదో సరదా సరదాగా అప్లై చేస్తాం సో మీరు వన్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత మిస్టేక్ కనుక వచ్చినట్లయితే మీరు తర్వాత చాలా భారీ మూల్యాన్ని అయితే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది సో అదేంటి బ్రో మీరు ఎలా అంటారని చెప్పేసి మీరు నన్ను అడిగినట్లయితే సో జేఈ మెయిన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ యొక్క పబ్లిక్ నోటీస్లో ఈ విధంగా అయితే ఉంది Candidates are required to fill in the application form very carefully. No corrections will be permitted once the application form is submitted. So, if you want to submit your application form, you will have permission to submit your application form. You will have to mention your application form in the public notice. So, if you want to fill in your application form, you will have to fill in your application form. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ని చాలా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసి ఈ విధంగా అయితే మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ని అయితే ఫిల్ చేయండి సో వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది వీడియో నెట్వర్క్ అయితే చూడండి అలాగే వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్లో ఎవరైతే జేఈ మెయిన్స్కి అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఎకాన్ని ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో బిఫోర్ వీ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ అన్ అకాడమీ గేట్ అండ్ ఈఎస్సీ కంబ్యాట్ మార్చ్ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూన మార్నింగ్ లెవెన్ ఏఎంకి కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో బ్రాంచెస్ లైక్ మెకానికల్ సివిల్ డబల్ ఈ ఈసీఈ సిఎస్ఈ అండ్ ఐటీఈలో ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ని అయితే కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ ఎగ్జామ్ రాయటం వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు ఫోర్ క్రోర్ రూపీస్ స్కాలర్షిప్ వర్త్ రావటం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ ఎగ్జామ్ యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో మీరు కనుక ఇంట్రెస్టెడ్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడే వెళ్ళి ఎన్రోల్ అయితే అవ్వండి అలాగే అన్ అకాడమీ గేట్ అండ్ ఈఎస్సి డైలీ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్కి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలనేది ఇప్పుడైతే మీతో షేర్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ట్రై అన్ అకాడమీ ఫర్ ఫ్రీ అని చెప్పేసి ఆ ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి అండ్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి స్టార్ట్ ద టెస్ట్ అని చెప్పేసి ఆ ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి అండ్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి చూస్ ద బ్రాంచ్ అని చెప్పేసి ఆ ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి అండ్ ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసి స్టార్ట్ ద టెస్ట్ అని చెప్పేసి ఆ ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి సో ఈ విధంగా మీ యొక్క టెస్ట్ అనేది మీరు స్టార్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అన్ అకాడమీ వారు కొత్త బ్యాచెస్ని అయితే లాంచ్ చేశారు సో ఆ బ్యాచెస్ ఏంటనేది ఇప్పుడైతే చూసుకుందాం సో సివిల్ కోసం అసెంట్ బ్యాచ్ ఫర్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ వాల్ బ్యాచ్ ఫర్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అలాగే సిఎస్సి అండ్ ఐటీ కోసం అసెంట్ బ్యాచ్ ఫర్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అలాగే ఇవాల్ బ్యాచ్ ఫర్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అలాగే కెమికల్ కోసం అసెంట్ బ్యాచ్ ఫర్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అలాగే ఇవాల్ బ్యాచ్ ఫర్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అలాగే మెకానికల్ కోసం అసెంట్ బ్యాచ్ ఫర్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అలాగే ఇవాల్ బ్యాచ్ ఫర్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఇన్ని బ్యాచెస్ అనేది లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఈ బ్యాచెస్లో మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే తీసుకోండి సో మీకు ఈ సబ్స్క్రిప్షన్లో టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కావాలి అంటే నా కోడ్ కమలక్ టెన్ యూస్ చేసినట్లయితే మీకు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ రావటం అయితే జరుగుతుంది సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ యూ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయ్యారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో జేఈ మెయిన్స్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ యొక్క డాష్ బోర్డ్ మీ స్క్రీన్లో చూస్తున్నట్టు ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది సో లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి స్టెప్స్ టు అప్లై ఆన్లైన్ అని చెప్పేసి త్రీ స్టెప్స్ అయితే ఇచ్చేశారు సో ఇందులో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి అప్లై ఫర్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అలాగే సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఫిల్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అలాగే థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి పే ఎగ్జామినేషన్ ఫీ సో ఈ త్రీ స్టెప్స్ని ఫాలో అయ్యి మీ యొక్క అప్లికేషన్ అయితే కంప్లీట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ అని చెప్పేసి కనపడుతుంది కదా సో ఈ ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేయండి సో అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు స్క్రీన్లో చూస్తున్నట్టు ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది సో మీరు ఈ డీటెయిల్స్ అంతా మీరు చదవాలంటే మీరైతే చదువుకోవచ్చు సో నేనైతే ప్రజెంట్ అయితే ఇదంతా కూడా అ
అలాగే మీ యొక్క లొకాలిటీ అలాగే మీ యొక్క కంట్రీ అలాగే మీ యొక్క స్టేట్ అలాగే మీ యొక్క డిస్టిక్ట్ అలాగే మీ యొక్క పిన్ కోడ్ అలాగే మీ యొక్క మెయిల్ అడ్రస్ అలాగే అదే మెయిల్ అడ్రస్ ని మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేయమని అయితే అడుగుతుంది మళ్ళీ మెయిల్ అడ్రస్ ని అయితే ఎంటర్ చేయండి అలాగే మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ అలాగే ఆల్టర్నేట్ మొబైల్ నెంబర్ అలాగే ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ప్రెసెంట్ అడ్రస్ అని చెప్పేసి ఒక చెక్ బాక్స్ అయితే ఇచ్చారు ఈ యొక్క చెక్ బాక్స్ మీద అయితే చెక్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ చూస్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మీ యొక్క పాస్వర్డ్ అయితే ఎంటర్ చేయండి అలాగే ఆ పాస్వర్డ్ ని మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేయండి అలాగే సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ అయితే ఎంటర్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ పిన్ ఒకటి ఇచ్చారు కదా ఈ సెక్యూరిటీ పిన్ అయితే ఎంటర్ చేయండి సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఈ సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ మీ యొక్క డీటెయిల్స్ ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత రివ్యూ పేజ్ అనే ఒక కన్ఫర్మేషన్ పేజ్ అయితే ఇచ్చారు సో మీ యొక్క డీటెయిల్స్ లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నట్లయితే ఎడిట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారు అక్కడ ఆ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి మీ యొక్క డీటెయిల్స్ ని అయితే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీ డీటెయిల్స్ కనుక కరెక్ట్ అయినట్లయితే సబ్మిట్ అండ్ సెండ్ ఓటీపి అనే ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేసి మీ యొక్క ఓటీపీ ని అయితే ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి పర్టికులర్ చెక్ లిస్ట్ టు బి వెరిఫైడ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా అయితే చెక్ చేయండి సో చెక్ చేసిన తర్వాత ఐ అగ్రీ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారు కదా ఐ అగ్రీ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి సబ్మిట్ అండ్ సెండ్ ఓటీపీ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఎస్ అనే ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి సో మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ ఒక ఓటీపీ అయితే వస్తుంది ఆ ఓటీపీని అయితే ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంది ఈ ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేయండి అలాగే కరెంట్ స్టేటస్ చూసుకున్నట్లయితే రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ వచ్చేసి కంప్లీటెడ్ అని అయితే ఉంది అలాగే అప్లికేషన్ ఫామ్ వచ్చేసి ఇన్కంప్లీటెడ్ అని అయితే ఉంది అలాగే ఫీ పేమెంట్ వచ్చేసి ఇన్కంప్లీట్ అని అయితే ఉంది అలాగే ఇక్కడ అప్లికేషన్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క అప్లికేషన్ నెంబర్ని అయితే చాలా కేర్ఫుల్గా అయితే నోట్ చేసుకోండి అలాగే ఇక్కడ కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అని ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారు కదా ఈ యొక్క ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అని ఇచ్చారు కదా సో ఈ యొక్క ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేయండి సో మీ యొక్క నేషనాలిటీ ఇండియన్ అలాగే స్టేట్ ఫ్రమ్ ట్వెల్త్ అపియరింగ్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే కేటగిరీ వచ్చేసి జనరల్ అలాగే మీరు ఏ కేటగిరీ అయితే ఆ కేటగిరీని అయితే ఎంటర్ చేయండి అలాగే ఇఫ్ యూఆర్ పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్ ఎస్ అయితే ఎస్ ఆర్ నో అయితే నో అలాగే ఆర్ యూ డయాబెటిక్ ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో అలాగే ప్లేస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ అర్బన్ అయితే అర్బన్ రూరల్ అయితే రూరల్ యాన్యువల్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ సో మీ యొక్క ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ని బట్టి ఈ యొక్క ఆప్షన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి అలాగే మోడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ సెల్ఫ్ స్టడీ అలాగే మీడియం ఆఫ్ స్కూలింగ్ ఇన్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి తెలుగు అలాగే ఎంటర్ సెక్యూరిటీ పిన్ వచ్చేసి అలాగే సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేయండి డూ యూ హ్యావ్ ఆధార్ నెంబర్ ఎస్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మీ యొక్క ఆధార్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి మీ యొక్క పర్సనల్ డీటెయిల్స్తో మ్యాచ్ అవుతుందని చెప్పేసి అర్థం అనమాట అలాగే సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆధార్ డీటెయిల్స్ అలాగే మీరు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ వచ్చేసి సేమ్ అయితే కాదని చెప్పేసి అర్థం అనమాట అలాగే థర్డ్ వచ్చేసి మీ యొక్క ఆధార్ డీటెయిల్స్ని అయితే మీరు షేర్ చేయడం ఇష్టం లేదని చెప్పేసి అర్థం అనమాట అలాగే మీ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ని అయితే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయమని అయితే అడుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఐ కన్ఫర్మ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక చెక్ బాక్స్ అయితే ఇచ్చారు అలాగే ఇక్కడ సబ్మిట్ అండ్ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ అయితే ఉంది ఈ యొక్క ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేయండి అలాగే ఆప్షన్ ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అప్లై ఫర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారు సో మీరు వచ్చేసి పేపర్ వన్ ఆర్ పేపర్ టూ ఏ ఆర్ పేపర్ టూ బి సో మీరు ఈ త్రీ పేపర్స్ లో ఏ పేపర్ కి అప్లై చేయాలని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆప్షన్ అయితే అడుగుతుంది సో మీరు వచ్చేసి పేపర్ వన్ కి ఆర్ పేపర్ టూ ఏ ఆర్ పేపర్ టూ బి కి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు సో అది వచ్చేసి మీ చాయిస్ అని బట్టి అయితే మీరు అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో క్వశ్చన్ పేపర్ మీడియం వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ అలాగే ఎగ్జామ్ స్టేట్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే ఎగ్జామ్ సిటీ వచ్చేసి అమరావతి అలాగే ఎగ్జామ్ స్టేట్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే ఎగ్జామ్ సిటీ వచ్చేసి గుంటూరు అలాగే ఎగ్జామ్ సిటీ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ చీరాల అలాగే ఎగ్జామ్ స్టేట్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే ఎగ్జామ్ సిటీ వచ్చేసి ఏలూరు అలాగే ఫాదర్ ఆక్యుపేషన్ వచ్చేసి అదర్
అలాగే క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి ద ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ టెన్ ప్లస్ టూ సిస్టమ్ కండక్టెడ్ బై రికగ్నైజ్డ్ సెంట్రల్ ఆఫ్ స్టేట్ బోర్డ్ అలాగే ప్లేస్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ వచ్చేసి రూరల్ అలాగే టైప్ ఆఫ్ స్కూల్ వచ్చేసి కేంద్ర విద్యాలయ అలాగే క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ స్టేట్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ డిస్టిక్ వచ్చేసి గుంటూర్ అలాగే స్కూల్ బోర్డ్ వచ్చేసి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ అలాగే రిజల్ట్ మోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు అలాగే రోల్ నెంబర్ కూడా అయితే ప్రజెంట్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు అలాగే స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ నేమ్ అడ్రస్ వచ్చేసి అలాగే పిన్ కోడ్ వచ్చేసి అలాగే ఎంటర్ సెక్యూరిటీ పిన్ అలాగే ఇక్కడ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చారు కదా ఈ ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేయండి అలాగే ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆర్ యూ ట్విన్ అని చెప్పేసి అయితే అడుగుతుంది సో మీరు ట్విన్ అయితే ట్విన్ అని ఎంటర్ చేయండి లేకపోతే నో అని చెప్పేసి అయితే ఎంటర్ చేయండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ పిన్ అయితే ఎంటర్ చేయండి సో సెక్యూరిటీ పిన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ అయితే ఎంటర్ చేయండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ని అయితే అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీ యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్ని అయితే అప్లోడ్ చేయండి అలాగే మీ యొక్క సిగ్నేచర్ని అయితే అప్లోడ్ చేయండి సో ఫైల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్లోడ్ అనే ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ మీ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ని అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత కింద సెక్యూరిటీ పిన్ అయితే ఎంటర్ చేయండి సో సెక్యూరిటీ పిన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ అయితే ఎంటర్ చేయండి సో ఇక్కడ రివ్యూ పేజ్ అని చెప్పేసి ఒక పాపౌట్ అయితే వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏమని ఉంటుందంటే మీరు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా రివ్యూ చేసుకొని ఫైనల్ సబ్మిషన్ అయితే మీరైతే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇన్ కేస్ మీరు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్లో ఏమన్నా కరెక్షన్ కనుక ఉన్నట్లయితే లెఫ్ట్ మెనూ బార్లో మీ యొక్క డీటెయిల్స్ని అయితే కరెక్షన్ అయితే చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క పాపౌట్లు అయితే ఇక్కడైతే డీటెయిల్స్లో అయితే మెన్షన్ చేశారు సో ఇక్కడైతే నేనైతే క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క రివ్యూ పేజ్లో మీ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా అయితే స్టడీ చేయండి ఇన్ కేస్ మీ యొక్క డీటెయిల్స్లో ఏమన్నా మిస్టేక్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే లెఫ్ట్ సైడ్ మెనూలో మీ యొక్క డీటెయిల్స్ని అయితే రెక్టిఫై అయితే చేసుకోండి వన్స్ మీ డీటెయిల్స్ కనుక మీరు సబ్మిట్ చేసినట్లయితే తర్వాత రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ అయితే లేదని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క పబ్లిక్ నోటీస్లు అయితే మెన్షన్ చేశారు సో దయచేసి మీ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా అయితే మీరైతే చెక్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ పర్టికులర్ చెక్ లిస్ట్ టు బి వెరిఫైడ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇక్కడ చెక్ బాక్సెస్ని అయితే చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ అన్ని చెక్ బాక్సెస్ని అయితే చెక్ చేస్తున్నాను సో అన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత ఐ అగ్రీ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆప్షన్ అయితే ఉంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి సబ్మిట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారు సో ఈ యొక్క ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి కరెంట్ స్టేటస్ అయితే చూపిస్తుంది సో రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ వచ్చేసి కంప్లీట్ అయిపోయింది అలాగే అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అలాగే ఫీ పేమెంట్ వచ్చేసి ఇంకా ఇన్కంప్లీట్ అయితే ఉంది సో ఇక్కడ ఎడిట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అని అయితే ఇచ్చారు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎడిట్ అప్లికేషన్ ఫామ్లో మీ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇంకా ఏమైనా రెక్టిఫై చేసుకోవాలంటే అయితే రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు అలాగే యువర్ ఇమెయిల్ ఐడి ఎట్ టు బి వెరిఫైడ్ క్లిక్ హియర్ టు వెరిఫై యువర్ ఇమెయిల్ ఐడి ఫస్ట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారు సో ఈ ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీ యొక్క సెక్యూరిటీ పిన్ అయితే ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేయండి సో మీ యొక్క మెయిల్ ఐడికి అయితే ఓటీపీ అయితే వస్తుంది ఆ ఓటీపీని అయితే ఇక్కడైతే ఎంటర్ చేయండి ఆ ఓటీపీని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వెరిఫై అనే ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేయండి సో వెరిఫై అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ హియర్ టు గో హోమ్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి పే ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ అయితే ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆన్లైన్ పేమెంట్ సో ఈ ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేసి ప్రొసీడ్ ఫర్ పేమెంట్ అనే ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు వేరియస్ పేమెంట్ ప్రొవైడర్స్ అయితే ఉన్నారు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎస్బీఐ కెనరా ఐసిఐసిఐ హెచ్డిఎఫ్సి అలాగే పేటిఎం పేమెంట్ సో మీకు నచ్చిన పేమెంట్ ప్రొవైడర్ నుండి అయితే మీరు అయితే పేమెంట్ అయితే చేయొచ్చు సో నేను వచ్చేసి ఎస్బీఐ నుండి అయితే చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రొసీడ్ ఫర్ పేమెంట్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ అయితే ఉంది కదా సో ఈ ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేయండి సో ఈ ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేసిన
మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ సక్సెస్ఫుల్గా మీరు కంప్లీట్ చేసినట్టే సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియోలో ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు రిప్లై అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను బైండింగ్ అప్ ద వీడియో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ని ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దిస్ ఈజ్ యువర్ జాష్వకం లాకర్ సైనింగ్ ఆఫ్